نحن يا إخواني بسبب هذا المرض الذي انتشر في الناس في البلاد في الدنيا صرنا وكأننا في حرب الناس في البيوت لكن كيف يصلهم الرزق منهم المتوكل على الله الصابر القانع الذي لا يمد يده إلى الناس ولا يسأل ولا يطلب أنتم تفقدوه سلوا عنه أوصلوا إليه ما يحتاج إليه من دواء وطعام وشراب كونوا من الأجواد كونوا من الأسخياء قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة كونوا كما قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء بهذه الحسنة وبهذه المساعدة وبهذا العمل قد تحفظ وأبناؤك من هذا المرض الخطير قد تحفظون من المصائب أليس في بعض الأحاديث داووا مرضاكم بالصدقة الصدقة لها سر الصدقة شأنها عظيم واسمعوا يا إخواني ويا أخواتي يروى أن امرأة مسلمة كان لها زوج في الحصاد فأرادت أن تخرج له بطعامه أن تخرج له بغدائه قبل أن تخرج أخذت رغيفا من الخبز وتصدقت به على فقير ثم حملت هذا الطعام وتوجهت إلى أرضهم إلى حيث يعمل الزوج إلى الحصاد رأت أن السبع قد التقم ولدها ورأت أن يدا امتدت ولطمت هذا السبع ودفعته عن ابنها وسمعت هاتفا يقول لها خذي ولدك لقد جوزيت لقمة بلقمة فيحتمل أن يكون ملكا من الملائكة هو الذي أرسله الله لحفظ ابنها لحفظ ولدها ببركة هذه الصدقة الصدقة تقي مصارع السوء الصدقة سبب في رفع البلاء ودفع الوباء سبب في التيسير وقضاء الحاجات وتوسيع الرزق يا إخواني لا تنتظر المرض أن ينزل فيكم وفي أولادكم لتتصدقوا بعد ذلك الآن عجلوا تصدقوا على نية أن يفرج عنكم وعن الأمة على نية أن تحفظوا ويحفظ أحبابكم من هذا المرض الخطير وأن يفرج عنكم وعن الأمة وأن يرفع الكرب والهم والغم والبلاء والوباء والأمراض والزلازل والطوفان والحرائق والجوع عن الأمة عجلوا بالصدقات الجأوا إلى طاعة الله الجأوا إلى عبادة الله الجأوا إلى الصلاة إلى الإكثار من الصلاة إلى الإكثار من التضرع والدعاء الدعاء سره عظيم كبير مبارك فلا تبخلوا على أنفسكم كونوا من أبطال الساحات في هذه الحرب أو فيما يشبه الحرب كونوا أبطال الساحات والميادين في الجود والسخاء في الكرم في العطاء بالوفاء بصلة الرحم بقضاء الحاجات بالسؤال عن المحتاج وعن الأرمل والفقير وعن المريض تفقدوا أحوال الناس لا تسلموهم ولا تتركوهم للضياع والهلاك نسأل الله تعالى بحرمة القرآن العظيم بحق سور القرآن بآيات القرآن بحق أسماء الله الحسنى وبكرامة وجه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرفع سبحانه وتعالى البلاء والوباء والغلاء والجوع والأمراض والحروب والاقتتال والفتن عن الأمة إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته